दिस इज चांदी दिनानी वेलकम यू टू मैग्नेट ब्रेन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज ऑफ द टॉपिक सम ड्रेटफुल स्पाइडर्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कुछ फन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द स्पाइडर्स इन द प्रीवियस वीडियो एंड कुछ ऐसी बातें हैं दर आई वॉन्ट टू डिस्कस एंड देन हम मूव करेंगे टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन तो ये जो पूरा पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज ड्रेटफुल स्पाइडर्स हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि भाई ये क्यों पढ़ना है राइट right? जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कोई चीज पढ़नी क्यों है तब तक मजा नहीं आता पढ़ने में राइट right? सो so, सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे क्विज कॉम्पिटिशन होते हैं जनरल नॉलेज वाले क्विजेस होते हैं देर आर शोज टीवी शोज जहां पे आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां ना एनिमल्स का एक अलग ही एक कैटेगरी होता है ऑन विच यू आर आस्ट क्वेश्चन राइट और एक होता है दैट इज स्पाइडर जिसके कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन है जो हर किसी को पता होना चाहिए एज यू नो काइंड ऑफ Uh, बोलना चाहिए ऑब्लीगेशन इफ यू रियली वॉन्ट कि आपका जनरल नॉलेज अच्छे से इंप्रूव हो दैट इज द फैक्ट की यू नो जो स्पाइडर है वो इंसेक्ट है क्या स्पाइडर इंसेक्ट अलग कैसे होते हैं सेम कैसे होते हैं कितनी आईज होती हैं कितने लेग्स होते हैं स्पाइडर्स में सबसे बड़ा स्पाइडर कौन सा है क्या डेंजरस है क्या हमेशा काटते हैं क्या उनका मन होता है कि वो टेस्टी लग रहा है ह्यूमन बींग तो उसको बाइट करना है स्टफ लाइक दैट नंबर टू जो मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो की आई एम द वन जिसे स्पाइडर्स का बहुत फोबिया है आई हैव अरेक्नोफोबिया एंड देर आर डिफरेंट पीपल आप में से भी कुछ लोग तो होंगे हाथ उठाओ है ना कि मैम हमको भी थोड़ा बहुत तो डर लगता है स्पाइडर से हम ऐसे नहीं है अरे वाह कितनी प्यारी लग रही है मकड़ी ऐसा हमारा रिएक्शन नहीं आता बल्कि हम ऐसे हैं कि बस आ ना जाए आगे है ना सो ये जो फोबिया है इज इट लाइक समथिंग जो हम ठीक नहीं कर सकते या क्यों होता है फोबिया तो जब मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की ना बिकॉज अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको लगता है कि यू नो क्वेश्चन चल रहे हैं आपके दिमाग में तो तुरंत आपको रिसर्च करनी चाहिए दैट इज द बेस्ट हैबिट तो वेन आई रेड अबाउट इट तो रिसर्च जो है वो ये कहती है कि बहुत से लोग हैं जिनको अरेक्नोफोबिया होता है बट उनमें से भी मतलब जिन लोगों को फोबिया है उनमें से मेजोरिटी जो होते हैं उन्हें नेचुरल फोबिया नहीं होता है उनने कुछ ऐसा दिमाग में बिठा रखा होता है स्पाइडर्स का एक इमेज या ऐसा पिक्चर जिसकी वजह से उनको लगता है कि यू नो स्पाइडर्स बहुत डरावने होते हैं बहुत ड्रेटफुल होते हैं कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे आपका इस वजह से हम उनसे डरने लगते हैं बट ऐसा होता नहीं है तो करना क्या है हमको इफ यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस फोबिया इफ यू वॉन्ट टू बी लाइक ठीक है पसंद नहीं आता तो एटलीस्ट हम डरे भी नहीं उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए दैट इज यू शुड रीड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सम फन फैक्ट सम डिफरेंट थिंग्स अबाउट द स्पाइडर्स जो कि हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और जैसे ही हमको कुछ फैक्ट्स पता चलते हैं कि स्पाइडर्स जो है वो खुद ब खुद आके अटैक नहीं करते कि अरे ये इंसान है टक काट दिया नो no. अगर आप उनको अटैक करेंगे अगर आप उनको परेशान करेंगे इफ दे फील कि उनको खतरा है तो ऑब्वियसली वो डिफेंड करेंगे है ना कोई भी आके आपको अगर कुछ ऐसा आपको लगेगा कि खतरा है तो आपके खड़े रहोगे हाँ ठीक है जब तक मार के नहीं जाएंगे हम यू you नो know, कुछ नहीं करेंगे नो तो सेम थिंग विद दी स्पाइडर अगर उसको लगता है कि उसको थोड़ा सा भी खतरा है किसी से आप यू you नो know, गलती से आपने कभी उसको टच कर दिया उसके वेब को स्टफ लाइक दैट तो वो ऑब्वियसली आपको अटैक करेंगे राइट सेम थिंग हैपन इन दिस केस सो जो स्पाइडर्स हैं उनका फोबिया आप तभी दूर कर सकते हो वेन यू आर लाइक की यू नो आप कभी भी उनको परेशान करेंगे तभी ओनली दे आर गोइंग टू अटैक या फिर वो इतने डेटफुल नहीं होते हैं येस दे आर पॉइजनस पॉइजनस नहीं बोलेंगे मतलब दे हैव विनम ठीक है पॉइजनस और विनम होने में डिफरेंस क्या होता है अगर कोई इंसेक्ट या एनिमल पॉइजनस होता है जहरीला होता है तो अगर आप उसको कंज्यूम भी करोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी है ना बट जो स्पाइडर है उसके अंदर विनम वो बनाता है और फिर वो उससे जो बाइट करता है फैंस के थ्रू प्रोड्यूस होता है जब तक वो इंजेक्ट नहीं होगा तब तक आपको खतरा नहीं है बाकी स्पाइडर की बॉडी जो है वो पॉइजनस नहीं होती ठीक है नंबर टू दिस इज द फैक्ट सो दिस इज हाउ अगर हम ये डिफरेंट बातें जान जाएं तो हमारा थोड़ा बहुत डर तो दूर हो सकता है जैसे मेरा हो रहा है फील वैसे ही इफ यू हैव लाइक अरेक्नोफोबिया या कोई और फोबिया ट्राई टू रीड एज मेनी फैक्ट्स अबाउट दैट थिंग एज यू कैन अगर किसी को नेचुरल फोबिया है तो वो तो अदर यू नो अलग बात हो जाती है वो चाह भी वो फोबिया थोड़ा दूर नहीं होता बट नो वरीज आई होप दिस वॉज लाइक एन इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू नाउ वी नीड टू रिवाइज की भाई एक्जैक्टली हमने क्या सीखा इन द प्रीवियस वीडियो डू वी रियली नो वट एक्जैक्टली स्पाइडर्स आर वट एक्जैक्टली आर द डिफरेंट स्पाइडर्स एंड स्टफ लाइक दैट एंड ऑल्सो जो भी अलग फैक्ट्स हैं सारे कॉमन स्पाइडर्स के जो कॉमन फैक्ट्स हैं कि हाउ मेनी लेग्स दे हैव हाउ मेनी आईज दे हैव विच इज द बिगेस्ट स्पाइडर विच इज द स्मॉलेस्ट स्पाइडर क्या कोई स्पाइडर अंडर वाटर रह सकता है स्टफ लाइक दैट वो सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस एम सी क्यू वीडियो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना इट्स लाइक अ जनरल नॉलेज क्वे
ऑन दिस प्लानिट अर्थ हर कोई कोई ना कोई रिसर्च करता रहता है उस पर्टिकुलर पार्ट पे है ना क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं होती है तब तक ये जो फैक्ट्स आपके गूगल पे होते हैं अवेलेबल वो आपको कैसे पता चलते हैं सो देर इज सम काइंड ऑफ अ पर्सन जो किसी ना किसी चीज पे रिसर्च कर रहे होते हैं उसकी स्टडी कर रहे होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं एंड उस ब्रांच को उस स्टडी को कुछ ना कुछ टर्म दे दिया जाता है जिसका सफिक्स होता है लॉजी लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ जो भी होगा उसके आगे आप लगा दोगे सफिक्स लॉजी सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टडी ऑफ अ स्पाइडर वो हो जाता है अरिक्नोलॉजी और हम इन द प्रीवियस वीडियो पढ़ भी चुके हैं कि स्पाइडर्स को आप इंसेक्ट्स नहीं बोलोगे आप अरिक्निट्स बोलोगे ठीक है तो स्पाइडर इंसेक्ट नहीं होता है क्यों नहीं होता अभी हम करेंगे डिस्कस इन द सेपरेट क्वेश्चन बट अभी के लिए आपको क्या समझना है कि जो स्पाइडर्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ अरिक्निट ग्रुप एंड दे आर अरिक्निट्स दैट्स वाई उनकी स्टडी को भी क्या बोलोगे अरिक्नोलॉजी सो आंसर क्या हो जाता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी और ऐसे ही आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है ऑफ डिफरेंट लॉजीज आई होप अगर आपको इंटरेस्ट होगा यू विल रीड अबाउट इट Also, entomology आपको पता होना चाहिए जितने भी इंसेक्ट हैं उनकी स्टडी जब होती है उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं एंड द वन हु स्टडीज दे मतलब जो पर्सन पढ़ रहा होता है इंसेक्ट के बारे में उसको एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं डन ओके सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेग्स आर प्रेजेंट इन स्पाइडर्स अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर किसी को आपका जनरल नॉलेज टेस्ट करना हो ना स्पाइडर्स पे बेस्ड अच्छा तुम्हें बड़ा पता है तो बताओ कितने पैर होते हैं एक स्पाइडर के दिस इज द क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा कॉमनली आज होता है एंड यू मस्ट नो अबाउट इट कि एक स्पाइडर के कितने पैर होते हैं आठ पैर होते हैं फोर पेयर ऑफ लेग्स दे हैव और इस वजह से भी दे आर डिफरेंट फ्रॉम एन इंसेक्ट क्लियर सो आंसर क्या हो जाता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी स्पाइडर हैज एट लेग्स अब इसी क्वेश्चन में हम तीन चार और फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज अलग से उनपे क्वेश्चन फॉर्म करना वुड नॉट बी लाइक अ गुड चॉइस इसी क्वेश्चन पे अगर समझ जाओगे तो और अच्छे से याद रहेगा नंबर वन क्या जो स्पाइडर्स हैं या फिर जो इंसेक्ट होते हैं आर दे सेम ठीक है पहला तो यही क्वेश्चन किया जाता है ट्रू फॉल्स के टर्म में कि ये सेम है क्या अगर है सेम तो क्यों है सेम और नहीं है तो क्यों नहीं है ठीक है सो क्या डिफरेंस है इनमें दैट इज दी सेकेंड क्वेश्चन दैट इज बीन आस्ट थर्ड थिंग इज कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होती है सिमिलरली स्पाइडर की पार्ट जो बॉडी है वो भी पार्ट्स में डिवाइडेड होती है तो क्या वो सेम होते हैं क्या सेम नाम होता है स्टफ लाइक दैट डन तो सबसे पहले क्या जो एक डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि एक स्पाइडर को आप इंसेक्ट नहीं बोलते हो क्यों क्योंकि इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स में कुछ पॉइंटर्स हैं जो डिफर करते हैं जैसे स्पाइडर्स जो होते हैं उनकी कितनी आईज होती हैं दे हैव फोर पेयर ऑफ आईज यानी एट आईज ठीक है एक स्पाइडर है जिसकी छह आंखें होती हैं सिक्स पेयर सिक्स आईज या थ्री पेयर ऑफ आईज जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था स्पाइडर का नाम क्या है ब्राउन रेक्ल्यूज स्पाइडर राइट तो एक तो वो फैक्ट हो जाता है नंबर टू जो क्वेश्चन ही है आपका आठ पैर होते हैं किसके एक स्पाइडर के सब इंसेक्ट्स के आठ पैर होते हैं क्या नो राइट ऑल्सो जो इंसेक्ट्स हैं इनकी जो बॉडी है उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बट जो स्पाइडर है उसकी सिर्फ दो पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होती है उसका जो हेड और थोरैक्स है वो जुड़े हुए रहते हैं ठीक है इसीलिए सिफेलो थोरैक्स वर्ड हमने एक स्पाइडर के लिए यूज किया था जब हम वायलेंट शेप की बात कर रहे थे इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो सो दैट इज समथिंग जो अगेन डिफरेंट बनाता है सो so, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से स्पाइडर और इंसेक्ट डिफरेंट होते हैं एंड दैट्स वाई हम स्पाइडर को इंसेक्ट ना बोलकर अरिकनेड बोलते हैं क्लियर तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स और स्टफ लाइक दैट सो आई होप यू नो दैट डन ओके चलिए नेक्स्ट है हाउ मेनी आईज डज अ स्पाइडर हैव मेजोरिटी स्पाइडर्स सारे के सारे स्पाइडर्स में फोर पेयर ऑफ आईज होती हैं आठ आईज होती हैं बट एक स्पाइडर है जिसकी थ्री पेयर या छह आंखें होती हैं जिसको कहते हैं ब्राउन रेक्ल्यूज स्पाइडर ठीक है सो ब्राउन रेक्ल्यू स्पाइडर की बस छह आंखें होती हैं बाकी की आठ होती हैं सो इफ यू गेट अ ऑप्शन जहां आपको सिक्स और एट के बीच में चूज करना है आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जहां सिक्स और एट एक साथ दिया हो तो तो आप ऑब्वियसली एट को चूज करोगे बिकॉज मेजोरिटी की तो एट आईज होती है राइट right? बट अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है जहां आपके पास सिक्स और एट दोनों की चॉइस है देन गो फॉर दैट बिकॉज एक स्पाइडर तो है ना जिसकी सिक्स आईज होती है सो सिक्स और एट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिया होता देन आप एट पेयर के साथ जाते नहीं जाते फोर पेयर के साथ जाते तो इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास राइट ऑप्शन सिर्फ एक ही है सिक्स और एट और अगर आपको एट लिखा हुआ जाता तो चेक कर लो एट पेयर तो नहीं लिखा है एट पेयर का मतलब होता है सोलह आंखें मतलब इमेजिन करो एक स्पाइडर की सिक्सटीन आईज है व
कि जो अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए अपने लेग हेयर का यूज करता है कैसे एक स्पाइडर है जिसके लेग पे हेयर्स होते हैं एंड हेयर होते हैं सॉरी और वो अपने हेयर को ऐसे यूज करता है जो वाइब्रेशंस चेक करते हैं ना उस चीज के लिए यूज करता है सो so, सपोज अगर कोई स्पाइडर है जिसको लगता है कि उसको खतरा है उसको कैसे पता चलता है खतरा वो सेंस कर लेता है वाइब्रेशन को अपने लेग हेयर से जैसे ही वो वाइब्रेशन को सेंस कर लेता है ना तो वो क्या करता है उस हिसाब से अटैक करेगा नंबर टू जब भी भी इस स्पाइडर को लगता है कि यू नो उसको खतरा है तो ये क्या करता है ना इसके जो लेग हेयर हैं उसको फेंकता है स्पिट आउट करता है जो भी अटैकर है उसकी आंखों में और जैसे ही वो बिल्कुल सही निशाना लगता है उसकी आंखों में तो क्या होता है ना सामने वाला जो इंसेक्ट या जो कुछ भी है उसकी आईज में अनकंफर्टेबलनेस उसको फील होने लगती है एंड तब तक तो स्पाइडर को टाइम मिल जाता है टू अटैक ठीक है सो so, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है स्पाइडर का दैट इज टू स्पिट आउट द लेग हेयर और कौन सा हो जाता है वो ऑरवेब टैरेंट्यूला रेड बैग हंड्स तो सबसे पहले तो ऑरवेब जो है ये स्मॉलेस्ट स्पाइडर है सबसे छोटू सा जो स्पाइडर है ना वो यही है ठीक है इसके अलावा हमने हाँ ये नहीं पढ़ा था प्रीवियस में बिकॉज आपको ये एक ही फैक्ट है जो जानना है कि ऑरवेब स्पाइडर जो है वो बहुत छोटा सा स्पाइडर होता है नंबर टू टैरेंट्यूला टैरेंट्यूला हमने पढ़ा था सबसे बड़ा वाला जो स्पाइडर है दैट इज गोलिया बर्ड ईटिंग स्पाइडर थर्ड इज रेड बैक स्पाइडर जिसके यू uh, नो you know, एक ऐसा स्पाइडर होता है जिसके बैक पे एक रेड कलर की स्ट्राइप होती है एंड डी इज हंट्स मैन स्पाइडर यानी जो यू you नो know, बिल्कुल एक हंटर होता है ना उस तरीके से अटैक करता है अपने स्पाइडर पे दैट्स वाइज को हंट्स मैन स्पाइडर बोलते हैं सो विच स्पाइडर इज द वन जो कि स्पिट आउट करता है अपने लेग हेयर को इट्स नन अदर देन द टैरेंट्यूला क्लियर ओके नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे Which says, which of the following is the biggest spider in the world? अब ये क्वेश्चन है जो बड़ा आसान है समझना If you kind of keep this in mind कि भाई अगर कोई स्पाइडर है जिसके नाम में ही लिखा हुआ है bird eating, इसका मतलब वो कितना बड़ा स्पाइडर होगा तभी तो वो एक बर्ड को खा सकता है राइट right? तो ये जो पर्टिकुलर स्पाइडर है दैट इज द वेरी फर्स्ट ऑप्शन गोलिया बर्ड ईटर यही है सबसे बड़ा स्पाइडर आपको इमेजेस भी दिखाई थी प्रीवियस वीडियो में बड़ी खतरनाक सी इमेजेस थी है ना सो so ये स्पाइडर ओकेशनली इतनी इसमें कैपेबिलिटी है कि एक बर्ड को भी खा सकता है देर हैव बीन केसेस जहां पे नोटिस किया गया है कि कभी कभी ये बर्ड्स को भी खा जाते हैं ठीक है मतलब लिक्विफाई करके खा जाते हैं सो so, इसीलिए इसको क्या नाम रख दिया है गोलियात बर्ड ईटर टैरेंटुला स्पाइडर एंड दिस इज द बिगेस्ट स्पाइडर सेकेंड अगर और वेब पे आए तो और वेब क्या है ये सबसे छोटू सा स्पाइडर है स्मॉलेस्ट स्पाइडर जंपिंग स्पाइडर एंड हंसमैन स्पाइडर के भी सारे फैंस हम पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली दीज आर नॉट द बिगेस्ट स्पाइडर्स सो आंसर क्या हो जाता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए गोलियात बर्ड Eater. इसी पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाएं तो क्या है जो स्पाइडर जो है खाएगा लाइक like स्पाइडर सबसे ज्यादा क्या प्रेफर करता है खाने में है ना सबकी चॉइस होती है ना किसी को राजमा चावल बड़े पसंद है किसी को साउथ इंडियन बड़ा पसंद होता है किसी को नॉन वेज बड़ा पसंद होता है ना सो so हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस हैं वैसे ही स्पाइडर की क्या चॉइस है इंसेक्ट्स ठीक है तो स्पाइडर सबसे ज्यादा प्रेफर किसको करता है इंसेक्ट्स को खाने के लिए तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है यू नो दी आंसर डन ओके Sixth is which of the following spider's venom is fifteen times more toxic than the rattlesnake? Rattlesnake, बताइए है, snake है तो समझ आ रहा होगा आपको है ना? अब इसका जो venom है ना, उससे पंद्रह गुना ज़्यादा poisonous, dangerous venom होता है इस spider का. कौन सा है वो spider? तो हमने पढ़ा था, if you remember it. Answer is funnel web spider. Funnel web मतलब जो funnel type का web बनाता है to trap the प्रे गोलियात बर्ड ईटिंग स्पाइडर जिसकी बात अभी हमने करी द बिगेस्ट स्पाइडर रेड बैग जिसके ऊपर रेड स्ट्राइप होती है या फिर ब्लैक विडो जिसके बारे में हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े हुए हैं एंड यू मस्ट नो कि वही है इसका करेक्ट आंसर ठीक है सो ब्लैक विडो स्पाइडर जिसके बारे में हमने पढ़ा है विडो क्यों बोला गया है बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जैसे ही ये जो फीमेल होती ना ब्लैक विडो फीमेल ब्लैक विडो स्पाइडर उसका जो यू नो मेटिंग प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाता है विद द मेल पार्टनर तो वो क्या करती है ना अपने जो स्पाइडर लिंग्स यानी जो बच्चे होने वाले होते हैं और स्प्रिंग्स को उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए प्रोटीन मिल पाए इसलिए अपने मेल पार्टनर को ही खा जाती है तो अगर मेल पार्टनर बच गया अपने आप को भगाने में सक्षम है वो अगर वो उसको पता है कि भैया अब ये खाने वाली है मोहतरमा मुझे तो अगर वो भग जाता है भग जाता है मतलब वो चला जाता है ठीक है तब तो वो सेफ है अदरवाइज अगर वो एस्केप नहीं कर पाता है देन डेफिनेटली जो फीमेल ब्लैक विडो होती है वो खा जाती है अपने मेल पार्टनर को सो आंसर क्या हो जाता है सिक्स का ब्लैक विडो यही है वो जिसका जो विनम है वो रैटल स्नेक से पंद्रह गुना ज्यादा डेंजरस और पॉइजनस होता है डन ओके सेवेंथ इज जंपिंग स्पाइडर्स कैन लीप हाउ मेनी टाइम्स देयर ओन बॉडी लेंथ 
तो कोई भी जो जंपिंग स्पाइडर होता है अगर मतलब जंपिंग नाम क्यों रखा है बिकॉज वो पाउंस कर सकता है हाइड्रोलिक प्रेशर वाली बात हमने पढ़ी थी है ना तो जंपिंग स्पाइडर्स जो होते हैं वो अपनी लेंथ का कितना गुना ज्यादा जंप कर सकते हैं तो देखो इसके ना आपको बहुत अलग अलग आंसर्स मिलेंगे कुछ बोलता है फोर्टी टाइम्स कुछ साइट्स बोलती हैं 50 साइट 50 टाइम्स कुछ बोलते हैं 60 टाइम्स ठीक है आपको ना ये डिफरेंट यही तीन मिलेंगे डिजिट्स 40 50 60 40 50 60 ठीक है ज्यादातर प्रेफर 50 किया जाता है नंबर वन बट सबसे सेफ आंसर क्या होता है 10 टू 50 टाइम्स ठीक है तो ये जो स्पाइडर है इसकी जो भी लेंथ होती है उसका 10 से 50 गुना यानी 10 इंटू या 20 या 5, 25 30 40 50 इंटू कर दो उसकी लेंथ में उतना गुना वो जंप कर सकता है अपने प्रे पे ठीक है सो so, इसका आंसर क्या हो जाता है 10 टू 50 वैसे भी देखो एक एग्जैक्ट नंबर आई नेवर प्रेफर कि कोई एग्जैक्ट नंबर हो सकता है बिकॉज हर एक स्पाइडर का अपना होता होगा तरीका कितना जंप कर सकता है क्योंकि लेंथ भी थोड़ी थोड़ी डिफर करती होगी है ना सो आंसर हो जाता है सबसे सेफ आंसर है टेन टू फिफ्टी बाकी ऑप्शन तो आप समझ में पचास से अस्सी इमेजिन करो एटी टाइम अपने लेंथ का मतलब क्या ही होगा है ना देन 50 टू 100 मतलब 100 पे चले गए एंड 5 टू 10 तो छोटू सो तो फिर उसका जंपिंग स्पाइडर कितना ही बोल देते हैं ना सो आंसर हो जाता है 50 टू 100 नहीं 10 टू 50 तो चांस मत लेना 50 टू 100 10 टू 50 इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है सो आंसर इज 10 से 50 गुना वो अपनी लेंथ का यू नो जंप कर सकता है कौन एक जंपिंग स्पाइडर डन ओके एर्थ इज व्हाट डू यू कॉल अ बेबी स्पाइडर एक छोटू से बेबी स्पाइडर को क्या कहते हैं स्पाइडरिंग स्पाइडर स्पाइडलिंग स्पाइडरी सो आंसर होता है स्पाइडलिंग ठीक है सो जो सबसे छोटू से बेबी स्पाइडर होते हैं ना अगर कभी पिक्चर देखने को मिले ना तो डेफिनेट पिक्चर मतलब एक इमेज देखने को मिले तो डेफिनेटली सी तो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं स्पाइडलिंग सो आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर सी तो देख रहे हो ना जी के ना बड़ा फन होता है इंटरेस्टिंग होता है अगर उसको पढ़ने का तरीका हो तो ऐसे मजा ले लेके इंटरेस्ट ले लेके पढ़ा करो नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाएगा जी के एंड यू विल बी लाइक क्या पढ़ रहे हैं ठीक है सो आई होप ये जितने भी फैक्टर्स हैं अभी तक आप भूलोगे नहीं एंड आपको हमेशा ये याद रहेंगे नाइन्थ क्वेश्चन इज वॉट कलर इज स्पाइडर्स ब्लड वेरी गुड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक स्पाइडर में ब्लड होता है कि नहीं पहले तो येस yes, नो no क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ब्लड होता है स्पाइडर में कौन से कलर का होता है ब्लू कलर का ठीक है क्यों क्योंकि एक कॉपर कंटेनिंग जो होता है दैट इज देयर इन दिस दैट पिगमेंट इज देयर जैसे हमारे आयरन कंटेनिंग होता है ग्लो है ना तो हीमोग्लोबिन हो जाता है रेड कलर का ब्लड बट स्पाइडर का ब्लड रेड नहीं होता है इसका ब्लड होता है ब्लू कलर का ठीक है सो आंसर क्या हो जाता है ब्लू रेड कलरलेस व्हाइट बहुत से लोग हैं जो ये बोलते हैं कि भाई कलरलेस होगा कुछ लोगों को लगता है व्हाइट कलर का होगा बट नहीं आंसर क्या है ब्लू कलर का ब्लड होता है रेड नहीं होता हर किसी में हिमोग्लोबिन नहीं होता है डन ओके टेंथ इज टू विच क्लास द स्पाइडर्स बिलोंग अब ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बताया भी था कि जो स्पाइडर्स हैं उनको इंसेक्ट्स बोलें कि अरिकनेट्स बोलें अरिकनेट्स बोलिए क्यों क्योंकि ये बिलोंग करते हैं टू द क्लास अरिकनेडा ठीक है सो so, ये इंसेक्ट है बिल्कुल भी नहीं क्या ये क्रस्टेशियन है नो no. क्या ये लेपिडोप में आते हैं नो दे कम अंडर द क्लास अरिकनेडा ठीक है दैट्स वाई दे आर नोन एज अरिकनेट्स डन ओके इलेवेंथ क्वेश्चन इज विच स्पाइडर इज ऑल्सो नोन एज बनाना स्पाइडर कौन सा स्पाइडर है जिसको बनाना स्पाइडर भी कहते हैं प्रीवियस वीडियो में भी ये पढ़ा हुआ है हमने एक स्पाइडर था जिसके मैंने आपको नाम बताए थे दो नाम बताए थे कि उसको जो है बनाना स्पाइडर भी कहते हैं ठीक है सो so, बनाना स्पाइडर किसे कहते हो ब्लैक विडो को कहते हैं क्या फनल वेब को कहते हैं गोलियात बर्ड ईटिंग को बोलते हैं कि ब्राजीलियन वैंड्रिंग स्पाइडर को बोलते हैं सो आंसर इज ब्राजीलियन वैंड्रिंग स्पाइडर या वैंड्रिंग स्पाइडर भी आपको मिलेगा तो भी करेक्ट आंसर है कि एक वैंड्रिंग स्पाइडर को बोला जाता है क्या बनाना स्पाइडर सो आंसर क्या है ए बी सी बिल्कुल गलत है आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ब्राजीलियन वैंड्रिंग स्पाइडर या वैंड्रिंग स्पाइडर इज नोन एज बनाना स्पाइडर टन ओके Twelfth is what is the largest family of spiders in the world? एक particular spider पढ़ा था हमने previous वाले video में जिसका मैंने बताया था कि वो ना सबसे बड़ी family को belong करते हैं Spiders की बहुत सारी families हैं इनमें से चार आपको दिख भी रही हैं और उनमें एक फैमिली है जो तो सबसे बड़ी है दैट इज लाइक अराउंड थर्टीन परसेंट थर्टीन टू फोर्टीन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे स्पाइडर्स जितने भी हैं उनकी फैमिलीज में सो so, बहुत बड़ा नंबर है थर्टीन टू फोर्टीन ठीक है सो so, कौन सी फैमिली है स्पाइडर्स की जो सबसे बड़ी है एट्रासीडे सेल्टीसीडे निकोडमाइडे स्पार्सीडे ठीक है अजीब ही नेम है हाँ सो आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी दैट इज सेल्टीसीडे इज द फैमिली ऑफ स्पाइडर्स विच इज द लार्जेस्ट डन ओके Thirteenth is which of the following is the identifiable characteristic of a brown recluse spider? Brown recluse spider की एक point तो हमको पता है छः आँखें, three pairs of
अदर देन दैट एक कैरेक्टरिस्टिक होता है एक पॉइंट होता है जो आप देखते से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये तो भैया ब्राउन रेक्लूज स्पाइडर है तो वो क्या है द कलरफुल लेग्स कि इसके लेग्स जो हैं वो कलरफुल होते हैं हेयरी लेग्स कि इसके लेग्स पे हेयर होते हैं इसीलिए ये ब्राउन रेक्लूज कहलाता है मतलब यहाँ फिर इससे ये जाना जाता है द वायलेंट पैटर्न ऑन इट सिफेलो थोरैक्स जो हेड और थोरैक्स पोर्शन है वो जुड़े हुए हैं इसलिए इसको सिफेलो थोरैक्स कहते हैं और उस पर एक वायलेंट शेप का यू uh, नो you know, एक निशान बना होता है कह सकते हैं या फिर ऐसा टाइप का पैटर्न बना होता है एंड द रेड आर ग्लास ऑन इट्स एबडोमिन एक आर ग्लास टाइप का शेप बना होता है एबडोमिन पे सो आंसर क्या है ऑप्शन सी है ना तो ये जो पर्टिकुलर स्पाइडर होता है ब्राउन रेक्लूज इसके जो पैटर्न है बना हुआ दैट इज वॉट अ वायलेंट शेप पैटर्न डन ओके फोर्टीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्पाइडर दैट लिव इन वॉटर थ्रू आउट द लाइफ अब ये एक और चीज है जो हमने प्रीवियस वीडियो में अलग से नहीं पढ़ी बट हम यहाँ पर इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बस आपके काम के हैं बाकी आप कुछ नहीं पढ़ोगे इनके बारे में तो भी चल जाएगा ठीक है तो जो वॉटर स्पाइडर होता है ना मतलब नाम ही बोल रहा है वाटर स्पाइडर इसका एक और नाम है अभी हम पढ़ेंगे ये अकेला स्पाइडर है जो पानी के नीचे रह सकता है लाइक पानी में अपनी लाइफ बिताता है तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आना चाहिए ना वो ये होना चाहिए कि फिर ये सांस कैसे लेता है लाइक हाउ कैन अ स्पाइडर अंडर वाटर ब्रीथ है ना तो उस पर भी हम एक क्वेश्चन करेंगे पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे अभी के लिए कौन सा स्पाइडर है जो कि पानी में रहता है थ्रू आउट इट्स लाइफ इसका नाम है वाटर स्पाइडर बट इसका एक और नाम है जिससे अगर क्वेश्चन आएगा तो शायद आपके लिए डिफिकल्टी हो बिकॉज वाटर स्पाइडर तो कोई भी बता देगा तभी तो नाम है है ना सो फनल बैग जंपिंग हंट्स मैन क्या हमने पढ़े थे इन द प्रीवियस वीडियो बिल्कुल पढ़े थे क्या मैंने एक बार भी बोला कि ये तीनों स्पाइडर्स जो है वो अंडर वाटर रहते हैं नेवर तो मतलब एक ही ऑप्शन है जो हमने पढ़ा ही नहीं था दैट इज डाइविंग बेल स्पाइडर जो कि एक वाटर स्पाइडर है ठीक है सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी या तो आपको वाटर स्पाइडर नाम दे देंगे या फिर डाइविंग बेल स्पाइडर भी बोलते हैं इसको जो कि अकेला स्पाइडर है विच लिव्स अंडर वाटर डन ओके फिफ्टीन इज विच स्पाइडर हैज अनयूजली ऑसम आई साइट इस स्पाइडर की ना आई साइट आंखों की रोशनी बहुत ही प्यारी होती है मतलब हमारी भी नहीं है ऐसी तो इतनी अच्छी मजाक कर रही हूँ इतनी अच्छी आई साइट होती है इसकी मतलब डेवलप होती है इनकी आईज इनको ना अपने हेयर लेग हेयर लेग नहीं लेग हेयर का यूज करना वाइब्रेशन सेंस करने के लिए या थोड़ा बहुत प्रॉपर आई साइट ना होना ऐसी दिक्कतें नहीं आती हैं इनको अच्छी आई साइट गिफ्ट मिली है ठीक है सो वो कौन सा स्पाइडर है और वह सबसे छोटू स्पाइडर है ठीक है वाटर स्पाइडर अभी हमने बात किया डाइविंग बेल स्पाइडर ब्लैक विडो जो हमारी भैया खा जाती हैं अपने पतिदेव को ही खा जाती है ठीक है एंड जंपिंग स्पाइडर यस ऑप्शन नंबर डी बहुत ही अच्छा है जंपिंग स्पाइडर है वो स्पाइडर जिसकी एक अनयूजुअल ऑसम सी बहुत ही अच्छी आई साइट होती है डन ओके सिक्सटीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हाउ द वॉर्डर स्पाइडर ब्रीथ अंडर वॉर्डर अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई स्पाइडर पानी में रहता है तो वो बेचारा ब्रीथ कैसे करेगा ठीक है तो उसकी सारी प्रोसेस आपको ये तीनों स्टेप्स में दी हुई है आंसर ऑल ऑफ दी अब मैं पहले बता दे रही हूँ बट आप स्टेप्स समझ जाओ ठीक है तो क्वेश्चन क्या है कौन सी स्टेप जो है बिल्कुल सही है पार्ट ऑफ द प्रोसेस जैसे वो ब्रीथ करता है तो सभी है नंबर वन द स्पाइडर कलेक्ट एयर फ्रॉम द सरफेस इन टाइनी हेयर ऑन इट्स बॉडी अब क्या होता है ना ये जो छोटे छोटे हेयर होते हैं इनकी बॉडी पे उसमें ये सरफेस पे जाकर ठीक है ऊपरी जो लहर होती है उस पर जाकर जितनी भी एयर है उसको कलेक्ट कर लेती है ये स्पाइडर कर लेता है कर लेती है ठीक है इट रिलीज द एयर अंडर नीथ वेब्स दैट इट स्पिन बिटवीन अंडर वाटर प्लांट अब क्या होता है जो अंडर वाटर प्लांट्स है ना वहां पर ये एक वेब बनाता है स्पाइडर है तो वेब तो बनाएगा है ना तो ये जो वेब है इसमें ये पूरी जो एयर जिसको उसने कलेक्ट किया था ना उसको उसमें रिलीज कर देती है वेब में तो वो क्या होता है वेब में एयर स्टोर हो जाती है और फिर उससे वो सांस लेते हैं द स्पाइडर फ्रॉम इट्स ओन एयर फील्ड डाइविंग बेल ठीक है तो ऐसा होगा ना मतलब एक बेल है और डाइव कर रहे हैं अंदर पानी के इस और यहाँ पर पूरा स्पाइडर बना रहेगा ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं कि दिखता ही ऐसे ही डाइविंग बेल इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है डाइविंग बेल स्पाइडर एंड दिस इज द प्रोसेस जिससे वो अंडर वाटर ब्रीथ कर पाता है तो देख सकते हो कितना समझदार स्पाइडर है, है ना सो दिस इज हाउ दे ब्रीथ अंडर वाटर डन ओके सेवनटींथ इज सो आंसर इज ऑल ऑफ दब पहले बता दिया था ऑप्शन नंबर डी नाउ सेवनटीन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइडर हैज अ रेड स्ट्राइप अक्रॉस इट्स बैक बच्चों जैसा क्वेश्चन है ना मतलब रेड स्ट्राइप किस कौन से वाले स्पाइडर के बैक पे होती है जिसके नाम में लिखा हुआ है रेड बैक स्पाइडर है ना सो रेड बैक स्पाइडर का आइडेंटिफाइबल फीचर क्या है कि इसके बैक पे रेड कलर की स्ट्राइप बनी होती है तो आंसर हो जा
नेक्स्ट इज एटीन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्पाइडर इन द वर्ल्ड अभी तक मैंने आपको ये तीन से चार बार बता दिया है तो आई होप अब तो आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया कि और वेब स्पाइडर को बोला जाता है सबसे छोटू स्पाइडर स्मॉलेस्ट स्पाइडर ठीक है रही बात गोलिया वर्ड ईटिंग की तो भैया तो बहुत बड़ा स्पाइडर है सबसे बड़ा टैरेंट क्यूला जंपिंग स्पाइडर बहुत प्यारी आई साई टेन वाटर स्पाइडर अभी पढ़ा हमने डाइविंग वेल स्पाइडर सो आंसर हो जाता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए और स्पाइडर जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट स्पाइडर है 19th is which of the following spider kills its mate after mating by eating it so answer kaun sa hai bhai pata hi hai black widow spider hai na ye kya karti hai mohtarma jaise hi mating ho jati hai wo jo bhi unka male partner hota hai usko kha jati hai theek hai taki wo apne bachcho ko proper protein provide kar sake so kaun si spider hai black widow spider next bola hai false black widow spider to isse nahi confuse hona jo noble false black widow spider boli thi because na ye dono ek jaise dikhte hain thode thode matlab match karte hain isliye isko फॉल्स बोला गया है बट असली कौन है ब्लैक विडो स्पाइडर डन सो आंसर क्या हो जाता है सीधे ऑप्शन नंबर ए जो अपने मेल पार्टनर को या मेट को खा जाती है नेक्स्ट है द लास्ट एंड द ट्वेंटीथ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइडर मेक्स अ फनल शेप्ड वेब अगेन अ वेरी इजी इजी क्वेश्चन कि फनल शेप का जो वेब है वो कौन बनाता है जिसके नाम में ही फनल है है ना सो जंपिंग और वेब फनल वेब वाटर स्पाइडर आंसर इज फनल वेब स्पाइडर कि एक फनल टाइप का वेब बनाते हैं और उसको एक तरीके से यूज करते हैं एज अ ट्रैप और उसमें फिर बंद करके रख देते हैं अपने यू नो प्रे को एंड देन दे एंजॉय क्लियर सो आंसर क्या हो जाता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी डन ओके सो विद दिस वी हैव फाइनली कम टू एन एंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक आई रियली फाइन फाउंडेड यू नो वेरी मच इंटरेस्टिंग द प्रीवियस एंड दिस वीडियो बहुत बट आई होप it was the same with you the same experience goes with you and you understood each and every fact about the spiders ab koi bhi aisa question aayega to you know ab zyada tar questions search karoge na spider pe aapko aise questions milenge because yahi hai pura fact done okay but before we end this video ek aur cheez hai jise main discuss karna and what is that that if you want to study anything from magnet brains like aap youtube pe magnet brains se kuch bhi padhna chahte ho what you do is aap search karte hain magnet brains ko you search for the particular topic particular subject and you study from it but kabhi kabhi aisa hota hai ki koi टॉपिक आपको नहीं मिल रहा होता है आप सर्च करते हो आपको लगता है शायद पढ़ाया ही नहीं है बट दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग हर एक टॉपिक को कवर किया गया है ऑन आर चैनल एंड दैट टू ब्यूटीफुली विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स इट्स जस्ट दैट हो जाता है कभी कभी नहीं मिल पाता है वीडियो सर्च करने पे सो डोंट वरी आपके लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है दैट इज आप विजिट कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को करना क्या है आपको जाना है गूगल पे टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम आपके सामने ही बिल्कुल लिखा हुआ है दैट ओनली यू हैव टू राइट और जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले हो जाएगा ऑन दिस पेज आप देख सकते हो डिफरेंट क्लासेस जो एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन है दैट इज फ्रॉम किंडर गार्डन टिल क्लास ट्वेल्थ आपके पास सारी क्लासेस मेंशन है जो कि आप यू नो पढ़ सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द क्लास जो आप कवर करना चाहते हैं सपोज आप पढ़ना चाहते हैं क्लास एट का जी के ही बिकॉज दैट ओनली वी आर स्टार्टिंग तो आप क्या करोगे आप क्लास एट पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट जो क्लास एट में कवर किए गए अब इसमें आपको देखना है कि भाई जी के कहां पर है सो एज यू विल सी आपको नहीं मिल रहा है जी के कोई बात नहीं स्क्रॉल कर लो एंड यू विल गेट द जी के सब्जेक्ट तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा एंड यू गेट ऑल द सब्जेक्ट्स अब आपको इंग्लिश पढ़ना है क्लिक ऑन इंग्लिश इफ यू वॉन्ट टू स्टडी जनरल नॉलेज यू क्लिक ऑन दैट नॉ सपोज आप पढ़ना चाहते हो जी का सिलेबस देखना चाहते हो कि भाई जी में एक्जैक्टली exactly हम क्या क्या कवर करेंगे सो so, जैसे ही आप जनरल नॉलेज पर क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आ जाएंगे नॉ यू कैन क्लिक ऑन सिलेबस ओवरव्यू देख सकते हैं यहाँ पर बिकॉज आपको जानना है कि भाई कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं सो एज यू विल क्लिक ऑन दिस आपके सामने इसका वीडियो जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा एंड नाउ यू विल गेट टू नो कि एक्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक्स आर द पार्ट ऑफ योर क्लास एथ जी के Once you are done with this, आपको लग रहा है मुझे first topic पढ़ ले, पढ़ लेना चाहिए so what you will do is आप cross icon पे click करेंगे and you get the previous options, ठीक है Click on that and आप पढ़ सकते हैं उनमें से Otherwise, if you want to change the subject or the class, just click on the back button, follow the same steps and you will get the respective video. Done? Okay. So with this we have finally come to an end of an interesting topic that is the important multiple choice questions of dreadful spiders right so i hope aapko sare questions clear ho gaye hain you know kis type ke questions aap expect kar sakte ho and obviously aapko bahut sare general facts mil gaye hain about these creatures i hope you liked it you found it interesting and if it's a yes then definitely give a big thumbs up to this video also share the video with as many people as you can taki sabhi ka makdiyon se related knowledge jo hai wo acche se you know behtar ho paaye and also share about magnet brains with as many students as you can taki sabhi ko free education mil paaye and yes agar aap koi bhi update miss nahi karna chahte ho then definitely you have to subscribe to magnet brains and with this we have come to an end of